Hola. Estamos en el Panic Hotel, al lado de la C17, pasa un mogollón de coches. Y bueno, vemos, vemos que coño, esto yo solo veo. Que está en venta ahora, que está protegido, aunque es bastante fácil de entrar. Ya entré una vez aquí y sé que arriba hay una pieza de Aris que está bien y detrás hay otra pieza que está, bueno, que es genial, que es magnífica. Y aquí debajo, no sé si hay algo, vamos a dar una vuelta a ver por aquí. Yo otra vez lo cierto es que me colé por el agujero, eso que se veía antes. Ahora me parece que por aquí no se puede entrar. Aunque podemos pegarnos un bote por aquí. Algo peligroso. A ver. A ver. Bueno, vamos a pegar un mini bote. Hay unas cuantas piezas que en su momento ya le hicimos foto. Está protegido. No sé dónde está la protección. No voy a salir un perro por aquí. Pero bueno, por aquí es donde entré yo la otra vez. Leí por internet que esto fue un hotel muy muy exitoso en su día, pero que la mala gestión y que la gente que trabajaba en el hotel robaba mucho. Vamos, que se fue a pique, que tuvo otro gran éxito en las Olimpiadas del 92, pero que luego quebró. Entonces está bastante caído. Pero mirando, habrá que subir. Claro, estos sitios. Da un poco de yuyu, la verdad. Porque se ha caído todo por todas partes. Y a mí quien me dice que no me voy a caer. Una escalera. Bien. La escalera. Y esta es una salida obligada, digamos. Pero esto ya es porque ya lo conozco. Vamos por el borde. Vemos que ha habido un pequeño derrumbe. Y en el borde. Donde más aguantan las cosas. Entonces. Oh, sí, está aquí. Damos un pequeño giro. Vemos la super mega pieza de Ari. Bueno, nada que decir, ¿no? Impresionante. Nos alejamos un poco más. Para ver si lo encuadramos todo. Ari. Arriba de todo hay otra. Así que habrá que subir. Y bueno, el otro día uno, no de la cuenta de Instagram, me preguntó que si yo era Miquel Falcón y le contesté como si fuera, yo qué sé, como si me hubiese preguntado por alguien, como si me hubiese preguntado por un amigo suyo, que sea Miquel Falcón. Y yo dije, no, que va, si no nos conocemos seguro. El otro día viendo fotos me enteré de que era un tío que había hecho un par de libros y no, que va, que va, no tengo nada que ver. Bueno, es un sitio muy bonito. Bueno, iremos directamente para arriba porque todo esto no me lo recorrí en su momento. Supongo que tienes interés, pero... Vamos, salimos por aquí. 
para que echéis un vistazo de cómo está esto de mal aunque decir verdad ¿por cuánto deben vender esto? quien lo quiera será para tirar todo vamos para arriba, para arriba Me parece que está más desmontado que antes. ¿Hubo incendio aquí? No lo sé. ¿Hubo muertos? Tampoco lo sé. ¿Y esa la terraza? Aquí está la terraza. Bueno. Esto no le había hecho foto yo. Esto. Otra foto Son, no sé si son nuevos O que en su momento yo le hice fotos A ver Por aquí Nada Abajo de todo Hay otra pieza Bastante grande Mira, amigo Aquí no sé si he subido yo Ahora que subí Aquí Sí, sí que subí Pero bueno, esto ya no es nada Bueno, vamos a ver La última pieza De Ari Está en la terraza esta Un minuto El sol no sé si nos dejará verlo Ari Es el Valle es Oriental. Son las vistas. Ahí abajo es donde tenemos que ir ahora. Porque hay que ver la pieza de grito. Pues bueno, directamente por las escaleras. Muriendo, estoy hecho polvo. Y bueno, ahora quiero currar luego. Oh, mi tobillo. Me está lleno de cascotes, parece la guerra esto. A ver. Parece que ya hemos bajado. No, se puede bajar un poco más. Aunque claro, joder. ¿Quién me dice a mí que no ha venido alguien por aquí? Ha pintado este sitio, parece que está poco de ruido tenemos moqueta y todo no lo que hay es bastante antiguo es un buen sitio para hacer fotos Aquí está lo de Ari de antes Vamos a la penumbra. Por aquí. ¿Por dónde era que habíamos de bajar? Eso es un ascensor, esto. Escalera, hay por aquí escalera. Escalera para arriba, ¿dónde estaba esto? Aquí está la escalera para abajo. Claro, ahora está protegido esto. Yo no sé si hay cámaras de seguridad, pero. La verdad es que no parece muy, muy, muy súper protegido. Bueno, vamos ahí. ¿Dónde sé que está lo de grito? Sí, 
si es que me acuerdo de dónde es, ¿ves? derrumbes son 10 minutos de vídeo muro muro roto aquí está el grito pegamos un bote no nos hernearemos ¿eh? con estos botes sí, hay que levantar la pata y ya está vamos a coger un poco de perspectiva nos damos la vuelta está aquí lo de grito aunque dice que Miquel Falco este hay mucha gente que lo critica que le cae mal la verdad es que un libro que vi es un libro donde hay fotos de solo hay fotos de persianas de Barcelona, de bombardeos y... ¿Qué coño? Está muy bien, ¿no? Los bombardeos, hostia, esto... Tengo que hacerle una foto. Porque esto está de puta madre. ¿Y esto qué tiene que ser? Muy bien, muy bien. Igualmente luego le haré la foto bien porque... La resolución se pierde bastante cuando hago fotos desde vídeo. Eso, que aunque he leído muchas críticas de Miquel Falco en internet, también he leído una página, un blog, que, no sé, me suena como cachondeo, la verdad, me suena como ironía, porque dice que es un tío que no busca para... Pero es, literalmente, Miquel Falco es un tío que no busca para nada el dinero, que se mete en todas partes para encontrar los grafitis más perdidos... Que... ¿Qué más? Que sabe un montón del tema. Yo no tengo ni idea. No sé qué pensar, la verdad. No, no tengo ninguna, ninguna idea formada sobre este señor. Bueno. Aquí la visita. Dejo de hacer vídeo y me pondré... Haré un par de fotos que se me quedaron en el tintero de la última vez. Y nada. Nos vemos, colegas. Hasta luego.